पॉजिटिव एथीजम हिंदी चैनल प्रेक्षकों को स्वागत आज मैं रमेंद्र की क्या ईश्वर मर चुका है पुस्तक में ईश्वरवाद का विरोध क्यों के बारे में आपके सामने प्रस्तुत करना चाहती हूँ यह सवाल कई लोगों के दिमाग में आ सकता है कि अगर ईश्वर के अस्तित्व का कोई तार्किक आधार नहीं है तो फिर यह विश्वास इतना लोकप्रिय क्यों है इसका एक कारण तो बौद्धिक जड़ता और स्वतंत्र आलोचनात्मक चिंतन का अभाव है दूसरा कारण कई लोगों की यह गलत मान्यता है कि समाज में नैतिकता को बनाए रखने के लिए ईश्वर को बचाए रखना जरूरी है इसके अलावा ऐसा लगता है कि ईश्वर का अंधविश्वास मानव की कई मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं को गलत तरीके से पूरा करता है मानव एक ऐसे विषय में रहना चाहता है जिसे वह पूरी तरह समझता है वह बाहरी विश्व की घटनाओं को अपनी इच्छाओं और आवश्यकताओं के अनुसार नियंत्रित करना चाहता है इतना ही नहीं वह इस अनिश्चित और अस्थिर विषय में सुरक्षित महसूस करना चाहता है ठीक वैसे ही जैसे कोई बच्चा अपने माता पिता की गोद में महसूस करता है ईश्वर का अंधविश्वास मानव की इन आवश्यकताओं को पूरा करता है ईश्वर के अंधविश्वास के कारण वह विश्व को समझे बिना भी संतुष्ट रहता है कि वह विश्व को पूरी तरह समझ रहा है वह सोचता है कि ईश्वर के माध्यम से पूजा पाठ व्रत और प्रार्थना के जरिए वह बाहरी विश्व में अपनी आवश्यकताओं के अनुसार नियंत्रित कर सकता है जबकि बाहरी विश्व को नियंत्रित करने के लिए जहाँ तक उसे नियंत्रित किया जा सकता है सामाजिक राजनैतिक संगठन विज्ञान और टेक्नोलॉजी की आवश्यकता होती है इसी तरह उसे यह सोचकर अच्छा लगता है कि उसे सुरक्षा प्रदान करने के लिए उसकी आवश्यकताओं और इच्छाओं को पूरा करने के लिए पिता समान ईश्वर का साया हर वक्त उसके सिर पर है एक बच्चे के अपने माता पिता के प्रति और एक ईश्वरवादी का ईश्वर के प्रति रवैये में काफी समानता है जिस तरह बच्चा किसी खिलौने के लिए पिता के सामने रोता है जीत करता है ठीक उसी तरह ईश्वरवादी अपने इच्छाओं को पूरा करने के लिए ईश्वर के सामने प्रार्थना करते हैं व्रत रखते हैं फर्क सिर्फ इतना है कि वास्तविक माता पिता का तो अस्तित्व होता है लेकिन परम पिता या ईश्वर का कोई अस्तित्व ही नहीं है ऐसे में ईश्वर सिर्फ ऐसे कमजोर मनुष्यों का सहारा बनकर रह जाता है जो वास्तविकता का सामना करने में असमर्थ है या जो हमेशा बच्चे ही बने रहना चाहते हैं एक व्यवस्क मानव को ईश्वर के झूठे सहारे की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए अगर हम अपने जीवन को सही तरीके से जीना चाहते हैं अगर हम अपनी और समाज की समस्याओं के ईमानदारी से जूझना चाहते हैं तो इसकी पहली अनिवार्य शर्त यह है कि हम उन समस्याओं को उसी रूप में देखों और समझों जैसी वे हैं और अपने भविष्य के प्रति अपने उत्तरदायित्व को पूरी तरह स्वीकार करें आज हम में से अधिकांश की स्थिति रेत में गर्दन है गाढ़े शुतुर्मुख जैसी हैं ना हम वास्तविकता को उस रूप में देखा पा रहे हैं जैसे वह हैं और ना हम अपने उत्तरदायित्व को महसूस कर पा रहे हैं इसका प्रमुख कारण है ईश्वर का अंधविश्वास आज हमारे समाज में गरीब अशिक्षा गैर बराबरी जाति व्यवस्था छुपाछूत धार्मिक रूढ़िवादिता और सांप्रदायिकता जैसी बुराइयाँ हैं जिन्हें दूर करने की जरूरत है लेकिन अगर हम समाज में कोई सार्थक परिवर्तन लाना चाहते हैं तो इसके लिए यह जरूरी है कि हम यह समझें कि ये सामाजिक बुराइयां मानव निर्मित हैं किसी ईश्वर का इनसे कुछ भी लेना देना नहीं है इसी तरह न्याय अन्याय का जो भी फैसला होना है वह इसी लोक में और इसी जन्म में होना है न कि किसी परलोक में किसी ईश्वर द्वारा और यह सब अपने आप नहीं होगा बल्कि तभी होगा जब हम ऐसी सामाजिक व्यवस्था बनाएंगे जिसमें न्याय अन्याय का सही फैसला हो और ऐसी व्यवस्था बनाने के लिए कोई अवतार फायदा नहीं होगा बल्कि हमें खुद अपने प्रयत्नों से ऐसी व्यवस्था बनानी होगी इस साधारण सी बात को समझने की राह में ईश्वर का अंधविश्वास एक जबरदस्त बाधा है अगर हम समस्या को उसके वास्तविक रूप में देख भी नहीं सकते तो फिर उसके समाधान का प्रश्न ही कहाँ उठता है ईमानदारी की बात तो यह है कि ईश्वर के झूठे सहारे की तलाश छोड़कर मानव स्वयं अपने फायरों पर खड़ा हो जाए वास्तविकता से भागने और मुंह छिपाने के बजाय साहसपूर्वक उसका सामना करें अपना उत्तरदायित्व ईश्वर या भाग्य पर डालने के बजाय जिम्मेवारी के साथ अपने निर्णय स्वयं ले और साहस के साथ उनके परिणामों का सामना करें धन्यवाद
Please download Samaram Multi Channel app and watch your favorite channels from your mobile. App available on Google Play Store and subscribe to the channels. For more videos, please subscribe to this channel Positive Atheism and activate the bell icon.